আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম যুদ্ধাপরাধী খুনি দল আর যাতে ক্ষমতায় না আসতে পারে সেজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে 11 বছর পর চট্টগ্রামে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী অগ্নি সন্ত্রাস আর জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ঢাকার গণসমাবেশ বানচালে মরিয়া সরকার অভিযোগ মিজা ফকরুলের বিএনপি কে সোহরাদি উদ্যানে সমাবেশ করতে হবে বলছে ডিএমপি নয়পলটন ছাড়া বিকল্প প্রস্তাব পেলে বিবেচনার আশ্বাস মিরপুরে শাসরুদ্ধকর প্রথম ওয়ানডেতে ভারতের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় বাংলাদেশের ম্যাচ সেরা মেহেদি হাসান মিরাজ এবং পোল্যান্ডকে তিন এক গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্স শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত যুদ্ধাপরাধী ও খুনির দল ক্ষমতায় এসে জনগণের ভাগ্য নিয়ে যাতে ছিনি মিলে খেলতে না পারে সেজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় এগারো বছর পর চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় যোগ দেন তিনি এ সময় গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট যান আওয়ামী লীগ সভাপতি চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি মনেও রহমান সবশেষ দু হাজার বারো সালের আঠাশ মার্চ চট্টগ্রামের পোলো গ্রাউন্ড মাঠে জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দীর্ঘ বিরতির পর এই জনসভাকে সফল করে তুলতে সকাল থেকে মিছিলের শহরে পরিণত হয় চট্টগ্রাম নগরী দুপুরের আগেই কানায় কানায় ভরে যায় পোলো গ্রাউন্ড শুধু সমাবেশ স্থল নয় আশেপাশের সড়কে অবস্থান নেয় লাখো লাখো মানুষ প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন সরকারের ধারাবাহিকতা বজায় থাকায় দেশে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বিএনপি সমালোচনা করে বলেন তার দল উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে কাজ করলেও মানুষ হত্যা করা বিএনপির কাজ তারা গণতান্ত্রিক ধারায় বিশ্বাসী নয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি ওরা ধ্বংস করে আমরা সৃষ্টি করি ওরা ক্ষতি করে আমরা মানুষের মঙ্গল করি এটাই হচ্ছে বিএনপি আর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে তফাৎ এ সময় বিএনপির আগুন সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা ঘটানো সম্ভব ছিল না প্রধানমন্ত্রী বলেন খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে একদিন আগুন সন্ত্রাসের হিসেব দিতে হবে জামাত বিএনপি খুনির দল যুদ্ধাপরাধীর দল জাতিপিতার হত্যাকারীদের মদত দানকারীর দল এমনকি আমাকেও তো বারবার হত্যার চেষ্টা করেছে কাজে এরা যেন বাংলাদেশের মানুষের রক্ত চুষে খেতে না পারে আর যেন তারা এদেশে আসতে না পারে দেশে এখনো চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ রয়েছে উল্লেখ করে বিএনপির মিথ্যা ও গুজবে কান না দিতে দেশের মানুষকে আহ্বান জানান সরকার প্রধান আপনার দয়া করে গুজবে কান দেবেন না ওই যে কান চিলে নিয়ে গেছে বলে চিলের পিছনে ছুটবেন না আগে হাত দিয়ে দেখবেন কানটা আছে কিনা ওরা মিথ্যা কথা বলে ওটা ওদের অভ্যাস গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয় অবৈধভাবে সরকার উৎখাত করে ক্ষমতায় আসতে চায় বিএনপি বলে অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা বিএনপির দুইটাই গুণ আছে বট চুরি আর মানুষ কর ওইটা পারে তারা জানে যে ইলেকশন হলে জনগণ ওই খুনিদের ভোট দেবে না তাই তারা ইলেকশন চায় না চায় সরকার উৎখাস করে এমন কিছু আসুক যারা একেবারে নাগর দুলাই করে ক্ষমতায় বসায় দেবে বা পালকিত করে ক্ষমতায় বসায় দেবে বিএনপিকে এটাই তারা আশা করে এর আগে সমাবেশ স্থলে পৌঁছে চট্টগ্রামের উন্নয়নে উনত্রিশটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ছয়টির ভিত্তিপ্রস্তরের ফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার আট সালে জাতীয় নির্বাচনের আগে লালদিঘির জনসভায় চট্টগ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই থেকে গত চোদ্দ বছরে একের পর এক মেগা প্রকল্প স্থাপন করেছেন তিনি চট্টগ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী যে নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন মেট্রো রেল স্থাপনের ঘোষণার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়েছে অন্যদিকে পোলো গ্রাউন্ডের এই ঐতিহাসিক জনসভায় বিএনপির মদদে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তির বৃহত্তর ঐক্যের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনির রহমান এটিএন বাংলা পোলো গ্রাউন্ড চট্টগ্রাম এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনসভাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম রূপ নেয় উৎসবের নগরীতে পলোগ্রাউন্ডে জনসভা শুরু নির্ধারিত সময় অনেক আগে নেতাকর্মীদের ঢল নামে রংবেরঙের ব্যানার ফেস্টুন পতাকা এবং মিছিল নিয়ে সভাস্থলে জড়ো হন তারা স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ 
প্রায় এক দশক পর চট্টগ্রামে দলীয় প্রধানের জনসভাকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো দলীয় প্রধানের জনসভাকে জনসমুদ্রে পরিণত করতে সকাল থেকেই খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে মাঠে আসতে শুরু করে নেতাকর্মীরা মহানগরের একচল্লিশটি ওয়ার্ড ছাড়াও জেলার পনেরো উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে স্রোতের মতো মিছিল আসতে থাকে সভা শুরুর আগেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় পোলোগ্রাউন্ড মাঠ জায়গার সংকুলন না হওয়ায় আশপাশের সড়ক ও অলিগলিতে অবস্থান নেন নেতাকর্মীরা ঘিরে আমরা প্রতিটা ওয়ার্ড থেকে থানা থেকে মহানগর থেকে সর্বোচ্চ নেতাকর্মী নিয়ে আমরা এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছি চট্টগ্রামের কর্ণফুল নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল লালখান বাজার থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পতেঙ্গায় সিটি আউটার রিং রোড সহ চট্টগ্রামের জন্য বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান জনসভায় আসা মানুষ তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য শুনতে সকাল থেকেই অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করেন পোলোগ্রাউন্ড মাঠে দীর্ঘ এক মাস ধরে চট্টগ্রামবাসী লালিত স্বপ্ন মানে জননেত্রীর বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম আসবে এবং চট্টগ্রামবাসীকে কিছু উপহার দিবে এবং শেখ হাসিনা যে উন্নয়নের যে ধারা দিয়ে গেছেন উনি নিজের মুখে সেটা প্রকাশ করে গেলেন চট্টগ্রামের নেতাকর্মীদের প্রত্যাশা এই সরকারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে এখানকার উন্নয়নের ধারাও অব্যাহত থাকবে সমাবেশে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ছাড়াও কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম যোগ্য নেতৃত্ব পেশাদারিত্ব ও দেশপ্রেমের মাধ্যমে দেশের সেবা করতে সেনাবাহিনীর নবীন অফিসারদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএমএ রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ পরিদর্শনকালে তিনি বলেন একচল্লিশ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করার সৈনিক হবে নবীন অফিসাররা যুদ্ধ নয় শান্তির পথে সরকার দেশকে এগিয়ে নিয়ে দিচ্ছেন বলেও জানান তিনি আপেল মাহমুদের রিপোর্ট চট্টগ্রামের ভাটিয়ারের মিলিটারি একাডেমিতে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পনেরো জন নারী সহ দেশি বিদেশি একশো তেইশ নবীন সেনা অফিসারের তিন বছরের সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী প্যারেড পরিদর্শন করেন তিনি সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রতিটি বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র কেনা হচ্ছে ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত দেশ গড়তে নবীন সেনা অফিসারদের ভূমিকাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী আজকে যে নবীন অফিসার আমরা যেহেতু একুশ সালে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছি দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই আমাদের আজকে নবীন অফিসাররাই হবে একচল্লিশের সৈনিক যারা এই বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবেই গড়ে তুলবে লক্ষ্য স্থির রেখে আমরা এগিয়ে যাব সেটাই চাই বিএমএ করছে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ব্যাটালিয়ন সিনিয়র আন্ডার অফিসার লাবিব জোহাইর নূর আনান সেরা চৌকস ক্যাডেট হিসেবে সোর্ড অব অনার অর্জন করেন এছাড়া সেনাবাহিনীর স্বর্ণ পদক পান কোম্পানি সিনিয়র আন্ডার অফিসার এস এম জহিরুল ইসলাম আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা অগ্নিসন্ত্রাস আর জঙ্গি নাটক সাজিয়ে বিএনপির ঢাকা সমাবেশ বানচাল করতে সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবাদ সম্মেলনে তিনি সমাবেশে বাধা দিয়ে দেশকে সংঘাত ও অস্থিতিশীল না করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব বলেন সমাবেশের জন্য সরাদি উদ্যান ছাড়া বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হলে বিএনপি ভেবে দেখবে মইনুল আহসানের রিপোর্ট বিএনপি নেতাকর্মীদের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ দশ ডিসেম্বর ঢাকা সমাবেশ সফল করা এরই মধ্যে সমাবেশকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতারের খবরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার অভিযোগ রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে সমাবেশ বানচালে মরিয়া সরকার হোটেল ছাত্রদের মেস তারপরে আপনার হোস্টেল এগুলোতে যে রেড করা 
এই নীতি করার কোনো উদ্দেশ্য একটাই সেটা হচ্ছে ভয় সৃষ্টি করা ভীষণভাবে আপনার ত্রাস সৃষ্টি করা এক থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত তারা নতুন অভিযান শুরু করেছে আর সময় পেলেন না অসংখ্য গ্রেপ্তার করেছে টাকা মহানগরকে একটা ত্রাসের রাজত্বের সৃষ্টি করেছে বন্ধুগণ সরকার নাশকতা করছে সরকার জঙ্গিবাদ করছে এতগুলো সমাবেশ করলাম কোথাও কোনো ইনসিডেন্ট হয়নি নয়টা লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ বিএনপি সমাবেশ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ হবে জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন সোহরার দিয়ে উদ্যান ছাড়া বিকল্প স্থানের প্রস্তাব এলে ভেবে দেখবে দল ঢাকার সমাবেশ ইনশাল্লাহ আমাদের সবচেয়ে সফল শান্তিপূর্ণ সমাবেশ হবে সরকারকে অনুরোধ করব অযথা এটাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন না যে কোনো স্থানে সমাবেশ করতে আমার অধিকার আছে এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার ঠিক আছে বিকল্প কি আছে আপনারা বলেন আমরা বিবেচনা করব এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার গুলশানের বাসভবনের সামনে পুলিশের চেকপোস্ট বসানোর প্রতিবাদ জানান মির্জা ফখরুল তার বাসভবন অবরোধ করে এবং জেলে পাঠানোর হুমকি দিয়ে দেশাত্মী বেগম খালেদা জিয়ার চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে তাকে মানসিক চাপে রাখা হচ্ছে বর্তমান সরকার এর আগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জেএসডি সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ সরকার শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে সাতদলীয় জোট গণতন্ত্র মঞ্চ সহ বেশ কয়েকটি দলের শীর্ষ নেতারা এতে বক্তব্য রাখেন মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপিকে সহরাদে উদ্যানে সমাবেশ করতে হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি তবে নয় পল্টন ছাড়া বিকল্প কোন জায়গায় বিএনপি সভা করার প্রস্তাব দিলে তা বিবেচনা করা হবে ডিএমপি কার্যালয়ে বিএনপির প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখপাত্র এ সময় বিএনপির প্রতিনিধি দল সমাবেশকে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে নেতাদের গণহারে গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রিপোর্ট করছেন এমদাদুল্লা বাবু সরকারের পদত্যাগের রূপরেখা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে দশ ডিসেম্বর ঢাকায় গণসমাবেশের ডাক দিয়েছে বিএনপি জানিয়ে এরই মধ্যে বিভিন্ন মহলে চলছে নানা গুঞ্জন সমাবেশ স্থল নির্ধারণ নিয়ে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা কল্পনা নয়া পল্টন নাকি সোহরাওয়ার্দি উদ্যান কোথায় হবে এই সভা এ নিয়েও চলছে নানা মেরুকরণ রোববার সভাস্থল নিয়ে আলোচনা করতে ডিএমপি সদর দপ্তরে আসেন বিএনপির সিনিয়র নেতা আমানুল্লাহ আমানের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল এ সময় তারা জানান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান ছাড়া বিকল্প সভাস্থল খুঁজতে পুলিশ বিএনপি একসাথে কাজ করছে আমরা যে স্পট দিয়েছি পল্টন কার্যালয়ের সামনে এটা আমাদের স্পট আছে এবং পরবর্তীতে যেটা বললাম বিএনপির প্রচার সম্পাদক সাবেক এমপি শহীদুন চৌধুরী এবং পুলিশের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা বসে আলোচনা করে যদি কোনো বিষয় আসে নতুন করে আপনাদেরকে জানানো হবে আলোচনা চলছে আরও একটা দিন তারা দেখবে বিকল্প ভেনু তারা বিবেচনা করবে বিবেচনা করার পরে যদি তারা বিকল্প কোনো তাদের পছন্দের ভেনু আমাদের কাছে প্রস্তাব দিয়ে থাকে সেটা আমরা বিবেচনা করব আসলে কোথায় তাদের 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 পছন্দমূলক জায়গায় এই এই অনুষ্ঠানটা তাদের যে দশই ডিসেম্বরের সমাবেশ সেটা হতে পারে কিনা এ সময় বিএনপি নেতারা জানান বিনা অপরাধে তাদের দলের নেতাকর্মীদের ধরপাকড় করা হচ্ছে ডিএমপির দেওয়া তথ্য মতে গেল একদিনে চারশো বাহাত্তর জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে গ্রেফতারকৃতরা বিভিন্ন মামলার আসামি এবং অপরাধী অবিলম্বে তাদের মুক্ত করার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি এবং আমরা পুলিশ কমিশন সাহেবকে অবহিত করেছি সামনে ষোলো ডিসেম্বর মহান বিচার দিবসকে উপলক্ষে যাতে কোনো আইন শৃঙ্খলা না ঘটে সেটাকে সামনে রেখেই কিন্তু পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স পনেরো দিনের একটি বিশেষ অভিযান ঘোষণা করছে সেই দশই ডিসেম্বর বিএনপির সভাকে ঘিরে কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই জানিয়ে জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছে ডিএমপি ইমদাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা এবার বাংলাদেশ ভারত ওয়ান ডে সিরিজের খবর মেহেদি হাসান মিরাজের বিরুদ্ধে মিরপুরের প্রথম ওয়ান ডেতে ভারতকে এক উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ আগে ব্যাট করে একশো ছিয়াশি রানে অল আউট হয় সফরকারীরা পাঁচ উইকেট নেন সাকিব আল হাসান জবাবে দশম উইকেটে মোস্তাফিজকে নিয়ে একান্ন রান যোগ করে দলকে অবিশ্বাস্য জয় এনে দেন ম্যাচ সেরা মিরাজ ভারতের বিরুদ্ধে শ্বাসরুদ্ধকর এই বিজয়ে বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এস এম আশরাফের রিপোর্ট যখন বিশ্বাসের সব কোটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল তখনই মেহেদি হাসান মিরাজ যেন আবির্ভূত হলেন তাতার ভূমিকায় 
মিরপুরে তখন হাজারো অবিশ্বাসী চোখে অশ্রু বইছে কারো কারো বুকের হৃদয় স্পন্দন তখনও থামেনি মাঠে জয়ের নায়ককে একটিবার ছুঁয়ে দেখার প্রতিযোগিতায় মুশফিকুর রহিম আফিফ হোসেন রাফ একশো ছত্রিশ রানে নবম ব্যাটসম্যানের বিদায়ের পর এই ম্যাচে বাংলাদেশ জয় পাবে যদি এমনটা কেউ ভেবে থাকেন তবে হয় তিনি ছিলেন গণক নয়তো কল্পনা প্রেমী কিন্তু মোস্তাফিজকে নিয়ে বাংলাদেশের ওয়ান ডে ইতিহাসে অন্যতম সেরা ফিরে আসার গল্পটা লিখলেন মেহেদি হাসান মিরাজ রেকর্ড বলছে বিশ্ব ক্রিকেটে রান তারায় চতুর্থ সর্বোচ্চ জুটি এটি বাংলাদেশের সেরা একান্ন রানের মধ্যে মিরাজ অপরাজিত ছিলেন আটত্রিশ রানে ভারতের বিপক্ষে ষষ্ঠ ওয়ান ডে জয়ের উৎসব এর আগে সাকিবাল হাসানের ঘূর্ণিতে ভারত যখন খেই হারাতে থাকে তখনই জয়ের সুবাস পেতে শুরু করে টাইগাররা এগারোতম ওভারের দ্বিতীয় বলে রোহিত শর্মা আর চতুর্থ বলে আউট বিরাট কোহলি এরপর কখনো ফ্লাইট কখনো ঘূর্ণি আবার কখনো ক্যারম বলের জাদুতে ওয়াশিংটন সুন্দর শার্দুল ঠাকুর আর দীপক চাহাররা ফেরেন প্যাভিলিয়নে ক্যারিয়ারে পঞ্চমবার পাঁচ উইকেট নেয়ার স্বাদ নেন দেশের অলরাউন্ডার সাকিবের স্পিনের সঙ্গে ইবাদত হোসেনের গতি আর বাউন্সও সামলাতে পারেনি ভারত তার চার উইকেট শিকারে রোহিতরা থামে একশো ছিয়াশিতে জবাবে প্রথম বলেই নাজমুল হোসেন শান্তর বিদায়ে শুরুতেই যেন অশুভ ইঙ্গিত উইকেটে জমাট হতে পারেননি এনামুল হক বিজয়ও এরপর পঁয়ত্রিশতম ওভারে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আর মুশফিকুর রহিম আউট হলে চাপে পড়ে টাইগাররা আফিফ হোসেন আর ইবাদতও একশো পঁয়ত্রিশ রানের মধ্যে বিদায় নিলে বাংলাদেশের পরাজয়কে তখন সময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছিল কিন্তু কোনো এক অশরীর ক্ষমতা যেন ভর করে মিরাজের কাঁধে যে কাঁধ সব চাপ সয়ে দেশকে নিয়ে যায় জয়ের নোঙরে এবার কাতার বিশ্বকাপের খবর পোল্যান্ডকে তিন এক গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ফ্রান্স আলথুমামা স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণে ম্যাচ জমিয়ে তোলে দুই দল প্রথমার্ধে শেষ দিকে অলিভিয়া জিউডের দুর্দান্ত গোলে লিড পায় ফ্রান্স এরপর খেলার বাহাত্তর মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় এম বাপ্পে নব্বই মিনিটে নিজে দ্বিতীয় গোলটি করেন এই স্ট্রাইকার অন্যদিকে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে নাটকীয় পেনাল্টিতে রবার্ট লেভান্দে গোলে ব্যবধান কমায় পোল্যান্ড আসছে রোজায় দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি তিনি বলেন পণ্য আমদানিতে এলসি খোলার কোনো সংকট নেই অনেক গণমাধ্যম এ বিষয়ে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে সচিবালয়ে ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে মন্ত্রী আরও জানান যারা সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে চিনি বিক্রি করছে প্রয়োজনে তাদের জেল দেওয়া হবে আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবি চপল দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দেশে হারা মানুষ খরচ বাড়ছে সব খাতে এর মধ্যেই আসছে রোজা তখন নিত্য পণ্যের দাম আরও বেড়ে যাবার আশঙ্কা থাকছে কারণ মুসলিম অনেক দেশে রমজানে জিনিসের দাম কমলেও বাংলাদেশে বাড়ে এ অবস্থায় দাম সহনীয় ও আমদানি পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখতে আগে ভাগে ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকে বসেন বাণিজ্য মন্ত্রী আশ্বস্ত করেন রোজায় নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় রাখার বাজারে যারা মাল বিক্রি করে তারা ফেরেস্তা না তাদের মধ্যেও কথাবার্তা আছে কিন্তু কথাটা হলো যে আমাদের আমরা কিন্তু দাম যে ফিক্স আপ করে দিয়ে এটা করতে হবে তা কিন্তু না রমজান মাসে দাম কমে যাবে তা বলছি না কিন্তু অন্তত রিজনেবল প্রাইস যেটা হওয়া উচিত আজকের বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সেই হিসাবটা মাথায় রেখে যেন অ্যাভেলেবিলিটি পুরোপুরি পাওয়া যায় কেননা যতটুকু না সমস্যা হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছি তার চেয়ে বেশি প্রচার প্রপাগন্ডা চলছে বলা হচ্ছে পেপারে আসছে একশোটা ব্যবসা এই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যে এই একশোটা যেটা বন্ধ করা হয়েছে এলসি এ প্রত্যেকটাই বেশি মূল্যে অতি মূল্যায়িত এ দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার এলসি ওপেন হয় এ সময় চীনের দাম নিয়েও কথা বলেন বাণিজ্য মন্ত্রী তিনি জানান সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলেও সরকার বেঁধে দেওয়া দামে বিক্রি করছেন না 
অনেক ব্যবসায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি আমরা একটা আমাদের সর্বোচ্চ একটা লিমিট করে দেয় যে এই ধরনের হওয়া উচিত এটাকে একটা সর্বোচ্চটা ধরে দেয় সেইটাই কিন্তু তারপরেও আমরা দেখেছি আপনার কথা ঠিক কোথাও কোথাও চিনিটা নিয়ে সুযোগ সুবিধা হয়েছে আমাদের কাগজপত্র বলে প্রচুর পরিমাণ চিঠি আছে পাইপলাইনে আছে অথবা দেশে আছে আপনারা লক্ষ্য করেছেন ভোক্তা অধিকার বিভিন্ন জায়গায় হানা দিচ্ছে চেষ্টা করছে জরিমানা করছে আমরা চিন্তা করছি দরকার পড়লে যদি জেলেরও ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তাহলে দাদা আমাদের কারাগারে পাঠানোর স্কোপ থাকলে পর আমরা করব এনবিআর থেকে বলেছি আমরা যে চিনি ডিউটিটা যদি একটু কমানো যায় কনসিডার করা যায় তাহলে সেখানে একটা দামের উপরে কমে আসবে নিত্য পণ্যে অতি মুনাফা না করার আহ্বান জানান ব্যবসায়ী নেতারা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা ভাই বোনেরা আপনাদের আবারও বাড়ল এলপি গ্যাসের দাম ভোক্তা পর্যায়ে বারো কেজি সিলিন্ডারের দাম ছেচল্লিশ টাকা বাড়িয়ে বারোশো সাতানব্বই টাকা করা হয়েছে এছাড়া প্রতি কেজি একশো আট টাকা নয় পয়সা হিসেবে অন্যান্য সাইজের এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম নির্ধারণ করেছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন সৌদি প্রতিষ্ঠান আরম্ভ থেকে কেনা এলপি গ্যাসের ক্রয় মূল্য ডলারের বিনিময় হার ও পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় দেশের বাজারে দাম বাড়ানো হয়েছে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানিয়েছে কমিশন এবারে পার্টেক্স খেলার খবর পার্থে প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে একশো চৌষট্টি রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের শেষ দিন চারশো আটানব্বই রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে তিনশো তেত্রিশ রানে অল আউট হয় ক্যারিবিয়রা দলে হয়ে একাই লড়াই করেন অধিনায়ক ক্রেগ ব্রাথ ওয়েট একশো দশ রানে আউট হন তিনি এছাড়া পঞ্চান্ন রান আসে রস্টন চেজের ব্যাটে এর আগে দুই উইকেটে একশো বিরাশি রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে অজিদের রান ছিল পাঁচশো আটানব্বই আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ অল আউট হয় দুইশো তিরাশি রানে শেষ করা আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার যুদ্ধাপরাধী খুনির দল আর যাতে ক্ষমতায় না আসতে পারে সেজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এগারো বছর পর চট্টগ্রামের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী অগ্নিসন্ত্রাস আর জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ঢাকার গণসমাবেশ বানচালে মরিয়া সরকার অভিযোগ মির্জা ফখরুলে বিএনপিকে সোহরাদি উদ্যানে সমাবেশ করতে হবে বলছে ডিএমপি নয় পল্টন ছাড়া বিকল্প প্রস্তাব পেলে বিবেচনারও আশ্বাস মিরপুরে শ্বাসরুদ্ধকর প্রথম ওয়ানডেতে ভারতের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় বাংলাদেশের ম্যাচ সেরা মেহেদি হাসান মিরাজ এবং পোল্যান্ডকে তিন এক গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্স দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে